Allez, 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 sainte, sainte. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans le débrief de cette rencontre entre le Paris FC et l'Aïs Saint-Etienne. Victoire de Novaire sur le score de 4 buts à 2 à Charletti. Charletti ou Geoffroy Guichard, je ne sais pas où les joueurs jouaient parce que l'ambiance était extraordinaire. On n'a entendu que les supporters stéphanois tout au long du match. Franchement, un match incroyable, une ambiance des grands soirs, malgré le fait que ton supporter était en cage, là, dans un filet de pêche, c'est lamentable. Mais en tout cas, magnifique ambiance, magnifique match. On a l'impression que rien ne peut arriver à Saint-Etienne en 2023, en tout cas depuis fin janvier. Parce que là, même quand Paris FC était en train de gagner, je savais qu'on allait revenir. C'est, voilà, on n'imagine plus les verts perdre. Et en tout cas, le match, il a été magnifique. On va bien sûr en reparler dans cette vidéo. On va également revenir sur les autres matchs. Parce que oui, nos concurrents pour le maintien, si on peut encore dire qu'on joue le maintien. Mais malgré tout, on le joue quand même parce qu'on n'est pas mathématiquement sauvé. On jouait aussi ce soir et vous verrez qu'on a fait plutôt une bonne opération. De toute façon, quand on gagne, j'ai envie de vous dire, l'opération, elle est toujours bonne. Nous, on est parti pour ce débrief entre Paris FC et Saint-Etienne. Alors, il y avait quand même des mauvaises nouvelles avant d'aborder cette rencontre puisque Anthony Briançon, Kader Bamba ne pouvait pas se déplacer, seront absents pendant 4 à 6 semaines, blessés au niveau euh, de la cuisse pour Kader Bamba et au niveau du mollet pour Anthony Briançon. C'était les mauvaises nouvelles euh, du côté de Saint-Etienne. Il y en avait une bonne quand même, c'était Thomas Monconduit qui revenait dans le groupe et également Léo Petro qui revenait de suspension. Du coup, Batles, il a aligné un 3-5-2. Ça, je vous disais, de toute façon, il n'y aura pas de problème. Il est sur ce système-là. Il ne va pas changer. 3-5-2, Gauthier Larseneur au cage. Ça ressemblait quand même pas mal à la composition que, que j'avais faite. Gauthier Larseneur au cage. En défense, c'était ma défense. Denis Sapia, Seydousso et également euh, Léo Petro, pardon. Le match n'a pas été si simple pour la défense de Saint-Etienne, notamment en première mi-temps. En deuxième mi-temps, on a beaucoup moins vu le Paris FC et on s'est pas mal ressaisi, notamment Seydousso qui a vécu euh, bah, une première mi-temps compliquée, notamment sur les deux buts où il est quand même fautif, je pense. Sur les côtés, on retrouvait ensuite Nils Nkunku, homme du match, il n'y a rien à dire. Deux buts, une passe décisive et omniprésent, que ce soit défensivement ou offensivement, défensivement plus en deuxième période qu'en première période. Sur le côté droit, on retrouvait Mathieu Cafaro. J'ai beaucoup aimé également le match de Mathieu Cafaro. Euh, au milieu de terrain, on avait euh, Lamine Fomba, un peu moins en vue sur ce match, tout comme Benjamin Bouchouari et surtout Victor Lobry, que j'ai beaucoup moins vu que notamment Bouchouari sur ce match, même si Bouchouari n'a pas été extraordinaire non plus. Et en attaque, on avait Ibrahima Wadji, premier buteur du soir, au bout de 20 secondes, et également Jean-Philippe Crasso. Donc voilà, pour la composition de Batles, c'était du classique, on s'en doutait. Et on se déplaçait donc chez une équipe du Paris FC qui avait gagné 5 à 4 du côté du stade du Hainaut, donc contre Valenciennes, à la journée précédente. Donc c'est une équipe qui marquait beaucoup de buts et qui en encaissait beaucoup. Et là, ils en ont encaissé beaucoup, ils en ont pris 4 par les Stéphano. Et ça commence très fort pour nous, très très fort, 21-22 secondes de jeu. Et le premier but, il est signé Ibrahima Wadji. Superbe geste dans la surface de réparation. Gros, gros travail des Stéphanois d'entrée de jeu avec notamment un superbe centre de Nils Ngungu et, et voilà, Wadji qui conclut parfaitement. On rentre superbement dans le match et ça, ça fait plaisir de mener d'entrée de jeu. Rappelez-vous, on avait souvent l'habitude de prendre un but euh, au bout de 15 minutes. Là, bah, on l'a mis au bout de, de 20 secondes, mais d'habitude, on encaissait le premier but il y a quelques mois et on court après le score. Là, non, c'est le Paris FC qui plonge dans le doute parce que quand on encaisse un but comme ça d'entrée de jeu, voilà, ça ça nous met pas, pas à l'aise forcément. C'est comme si on, on entamait le, but, le match en perdant un zéro. C'est même encore pire parce que mentalement, on prend ce but. Donc là, ça fait du bien. On mène au score. On est, on est content, hein, tout simplement. On, on prend petit à petit la maîtrise du ballon. On se crée des occasions. C'est dommage parce qu'on en vendange pas mal. On en a plusieurs. Ibrahim Awadji, il y en a une autre qui le prend dans les pieds euh, du défenseur du Paris FC et qui va ensuite buter donc sur le portier euh, de Paris. Il y a Victor Lobry qui la reprend derrière et malheureusement, il fait une touche de trop, un peu comme l'habitude de Victor Lobry, toujours un peu à paniquer dans le dernier geste. Et du coup, ça passe au-dessus. Bah, en plus, ça leur contre et après, il est hors-jeu. On va voir Wadji qui va également rater euh, un, un contrôle sur une superbe remise de Jean-Philippe Crasso, bah, même une balle qui traverse tout le terrain. On va également euh, avoir euh, Jean-Philippe Crasso qui va tenter un lob et rater. Et il y a pas mal d'autres occasions en première mi-temps, je ne les, les ai pas toutes en tête, euh, que l'on va rater et qui malheureusement vont nous mettre un peu à défaut et c'est malheureusement Paris qui va euh, égaliser euh, 
bout de 14 minutes de jeu, je crois. Et euh, le but du Paris FC, ben, c'est une erreur de Saint-Etienne. Notamment, ça part sur le côté de Léo Petro et, et ensuite Seydousso qui va être euh, qui va être pris, qui va être en retard. Et Pierre Ivamel qui va pousser le ballon au fond des filets. Voilà, on... On le redoutait, ce but, ça a commencé à chauffer sur la cage de Gauthier Larsonneur qui avait fait un bel arrêt quelques minutes auparavant. Et malheureusement, on n'a pas réussi à conclure avant pour le deuxième but notamment. Et du coup, Paris FC revient dans le match un partout. Ils vont même prendre les devants avec un deuxième but. Cette fois-ci, bah... Il y a un, un joueur du Paris FC qui est laissé tout seul et, et qui va tout simplement marquer. C'est Jonathan Iglesias qui va se, euh, se séparer du marquage de Seydousso. Et euh, bah, il n'y a même pas de marquage de Seydousso en fait. C'est Apia qui, qui est sur son côté déjà. Et on a un centre qui part. Et ensuite, bah, il marque. Euh, C'est un peu le copier-coller, j'ai envie de dire, du premier but. Parce que Seydousso est en retard. Ça part sur le côté cette fois-ci. Ce n'est pas, euh, pas Léo Petro, mais c'est euh, Denis Sapia et, et du coup bah, ça permet au Paris FC de revenir et de même mener au score de 1 mais ça va pas traîner parce que Saint-Etienne non ce Saint-Etienne là ne se laisse pas mener au score très longtemps et c'est à Saint-Etienne qui a réagi très vite et c'est encore le cas cette fois-ci puisque tout va partir du côté droit c'est Cafaro qui va centrer Ibrahim Awadji qui va mettre la tête qui se manque un peu et ça revient sur un Nielsen Kunku qui est là qui est là au bon moment c'est pas que de la réussite parce que la réussite elle se provoque et Nielsen Kunku il est très en confiance et il va être présent au bon endroit. Il va marquer un superbe but de la tête et ça permet à Saint-Etienne de revenir. Et ce sera le score à la mi-temps de partout entre les deux équipes. Cette première mi-temps, elle est un peu frustrante parce qu'on pourrait mener davantage au score comme on a eu beaucoup d'occasions. Mais défensivement, on est un peu à la ramasse. Les joueurs qui ne sont pas forcément très bien placés. On a Lamine Fomba qui semble, je ne sais pas, il ne sait pas trop où se placer. Un coup, il est trop haut. Un coup, il est trop bas. Et ça libère beaucoup d'espace en défense. Et on a Nils Gunku et Mathieu Cafaro qui reviennent beaucoup beaucoup moins que ça a été le cas en seconde période et du coup bah, les quelques opportunités qu'ils ont le Paris FC ils sont dangereux parce qu'ils ont des joueurs dangereux devant Iglesias, Amel, Morgan Guilavogui qui euh, sortait d'un triplé lors du dernier match contre Valenciennes voilà cette équipe de, du Paris FC elle est dangereuse ça on le savait et sur les quelques opportunités qu'ils ont eu en première période ils ont réussi à nous mettre en difficulté donc voilà on rentre il y a 2-2 entre les deux équipes au retour des vestiaires saint étienne qui va euh, reprendre quand même le jeu à son compte qui va se créer pas mal d'occasions et qui va réussir à marquer un superbe but signé Nils Nkunku, énorme inspiration il est magnifique ce but d'Nkunku euh, il voit que tout simplement euh, le gardien euh, donc euh, du Paris FC est trop avancé et il tente je pense qu'il l'a fait exprès de, de marquer ça c'est une certitude euh, voilà il, il, il voit que de Marconnet est trop devant, qu'est-ce qu'il fait il tire et il y a but. Voilà, il est superbement bien placé ce ballon entre De Marconnet et le poteau. Et, et ça fait 3-2 pour Saint-Etienne et, et c'est mérité. Et quelques instants plus tard, on va voir un Stéphano qui va aller chercher un penalty. C'est euh, Mathieu Cafarou, il me semble, qui provoque ce penalty. Et là, c'est bien parce que ça a donné l'opportunité à Jean-Philippe Crasso de retirer un penalty, lui qui l'avait manqué euh, lors du dernier match contre Niort. Ça permet tout de suite de reprendre confiance. C'est bien de l'avoir laissé retirer. Et Crasso qui est sur un, même si De Marconnet plonge du bon côté. C'est mérité, Crasso qui, qui marque et ça fait 4-2 pour Saint-Etienne. Et là, on est un peu plus serein. Paris qui, qui a plus de mal quand même à se projeter dans l'autre camp. On a une défense qui est meilleure, des, des joueurs qui ressortent superbement bien les ballons, qui, qui se projettent rapidement vers l'avant, qui combinent bien, qui ne paniquent pas. On a Jean-Philippe Crasso qui est super bon, un Nissan Kunku pareil, et, et un Benjamin Bouchouari excellent également. Bref, on reprend la maîtrise du ballon et ils n'ont pas beaucoup d'opportunités, les Parisiens, mis à part. Quelques-unes et notamment Gauthier Larsonneur qui, qui sort dans les pieds quelques fois et c'est très efficace, de, un très beau match de Gauthier Larsonneur. Euh, à un moment donné, j'ai quand même eu peur parce qu'il était touché au niveau du nez, il va falloir surveiller, j'espère que c'est pas trop trop grave. Mais en tout cas, ça n'a pas l'air d'être grave parce qu'en fin de match, il nous a sorti une parade exceptionnelle. Euh, c'est un superbe tir du Paris FC que Gauthier Larsonneur va claquer au-dessus de sa transversale et ça nous permet de garder ce score de 4 buts à 2 à la fin du match, à la fin du temps additionnel. Voilà, cette victoire, elle est magnifique de la part des Stéphanois qui s'impose une nouvelle fois, on savait que ça n'allait pas être facile d'aller gagner à Paris et on s'est rendu ce match quand même assez facile parce que ils ont eu des difficultés, ils ont été assez inoffensifs et nous on a réussi à être tueurs devant le but, surtout en deuxième mi-temps, même si on en a raté pas mal en première mi-temps, mais en tout cas on en a mis quatre, donc c'est quand même qu'on a été très très efficace avec Anissa Ngoukou qui est toujours 
autant sensationnel et exceptionnel et qui va peut-être finir meilleur passeur du championnat ce rythme-là et peut-être meilleur buteur, allez savoir. En tout cas, voilà, ça fait plaisir de retrouver une équipe de Saint-Etienne qui se bat, qui, qui, donne, qui donne tout sur le terrain. Nissan Kunku à la fin du match qui a dit au micro sur l'équipe 21 que, que cette première mi-temps elle n'était pas digne de la saint etienne ça fait plaisir de voir des choses comme ça, des joueurs qui, qui voilà veulent tout donner pour ce maillot et pour récompenser ces supporters qui ont fait le déplacement notamment et qui encouragent les joueurs depuis le début de la saison. Voilà, c'était vraiment une victoire à aller chercher pour, pour se rassurer et puis pour, bah même pas pour se rassurer parce qu'on est déjà rassuré, mais pour poursuivre sur cette lancée, pour poursuivre cette série et puis et, et pour garder ce cap et cette confiance avant de se déplacer à Grenoble et d'ensuite recevoir Metz. Donc voilà, j'ai beaucoup apprécié les attitudes sur le terrain de l'ensemble de l'équipe, même s'il y a des joueurs qui ont été moins bons, notamment défensivement, parce que cette absence d'Anthony Briançon, on l'a vu, elle a fait du mal, hein, notamment dans les placements défensifs. Saïd Dusso qui était un peu perdu, mais qui s'est beaucoup ressaisi en deuxième mi-temps. J'ai bien aimé son, sa deuxième mi-temps où il était beaucoup plus efficace. Alamine Fomba qui était également un peu moins impérial sur ce match-là, mais, mais qui a toujours quand même été là et qui a gardé, euh, qui a gardé euh, la, tête, euh, la tête froide malgré, euh, malgré ce qui s'est passé en première mi-temps et où il a été un peu plus en difficulté pour euh, sortir une deuxième mi-temps tout à fait convenable comme l'ensemble de l'équipe. On n'a pas un joueur qui a été en dessous du lot aujourd'hui. Euh, Peut-être un peu plus Victor Lobry quand même, mais, mais euh, voilà, il n'a pas fait un match catastrophique et, et on sait que derrière ça pousse parce qu'il y a des joueurs quand même qui peuvent, qui peuvent prétendre à cette place au milieu de terrain. On a mon conduit qui est rentré, on a Imen Mouefek qui est également rentré. On sait qu'on a Louis Mouton, même s'il était euh, touché au niveau euh, du ligament, euh, du, euh, du tendon du quadriceps, euh, peut-être qu'il va revenir assez rapidement. Donc en tout cas, on est assez fourni dans ce milieu de terrain et on sait qu'on euh, qu peut réaliser une grosse fin de saison. En tout cas, il va falloir continuer comme ça. Si on joue euh, comme ça euh, contre les équipes, qu'on continue euh, sur cette lancée, on va peut-être pouvoir terminer première équipe de cette phase retour. Ça peut être l'objectif qu'on se donne. J'avais entendu sur France Bleu Saint-Etienne que, euh, que, euh, que euh, euh, le président Stéphane Roland Romeyer avait donné euh, cette, euh, comment dire, cet objectif de, de terminer dans les trois premières équipes sur la phase retour. Je pense que c'est pas ça l'objectif qu'il faut donner. C'est être un peu plus ambitieux. On est Saint-Etienne, on est une équipe qui, qui joue pas mal en ce moment. C'est de terminer tout simplement première équipe de cette phase retour. Et voilà, de terminer le plus haut possible pour reconstruire pour l'année prochaine et remonter en Ligue 1 le plus rapidement possible parce qu'il va pas falloir s'éterniser. Il va falloir conserver nos joueurs, bien sûr, à l'issue euh, de cette saison et durant ce mercato. Mais ça, on aura le temps d'en reparler. Nous, on va tout de suite reparler des autres matchs puisque Saint-Etienne n'était pas la seule équipe à jouer. Comme je vous l'ai dit, il y a notamment Bastia qui avait perdu euh, du côté euh, du Matmut Atlantique un peu plus tôt dans la journée à 15h sur le score de 2-0. Bordeaux qui fait une superbe opération pour la remonter. Donc ça, c'est vraiment cool. On a Amiens qui a battu Nîmes. On a également les Chamoignortés qui se sont inclinés chez eux contre Amiens sur le score de 3 buts à 0. Ça va être difficile pour Niort de se maintenir parce que là, ils sont quand même loin. Ils ont 26 points, on en a 39 nous. Dijon qui s'est imposé contre Rodez pour la première de Pascal Duprat. Donc qui, qui se replace quand même avec 29 points maintenant. Le Havre-Guingamp, il y a eu 0-0. Paris FC Saint-Etienne, donc 4 à 2. Le Pau FC qui a fait 1-1 contre Metz. Et que Rouen qui a battu Caen sur le score de 2 buts à 1. Grenoble qui a battu Laval. Grenoble qui est notre prochain adversaire sur le score de 1 but à 0. Donc si on parle maintenant un petit peu plus du, du classement de cette Ligue 2. Nous on est reparti puisqu'on est 11 e au classement avec 39 points. On est maintenant à 8 points de la zone de relégation. Puisque la première équipe relégable c'est Laval avec 31 points. Donc autant dire qu'on s'est donné un bon bol d'air. Je pense que le maintien va se jouer aux alentours de 42-43 points à l'issue du championnat. Donc si on continue comme ça, le maintien sera rapidement acquis. C'est frustrant parce qu'on n'est pas si loin que ça non plus de la cinquième place. Parce qu'on a quand même Bastia qui a 48 points. Nous, on en a 39. Donc on voit que, que c'est quand même assez serré ce championnat. Et puis voilà, il va falloir terminer le plus haut possible. En tout cas, essayer d'aller chercher des victoires sur, sur nos prochains matchs. Continuer sur cette lancée et ça fait plaisir de voir notre équipe qui joue comme ça avec beaucoup de combativité, d'agressivité et, et qui est beaucoup présente sur le terrain, qui essaye de produire un bon jeu même si des fois c'est frustrant, il y a eu pas mal de passes ratées en première mi-temps, il ne faut, il faut pas l'oublier aussi mais, euh, mais on est une équipe qui maintenant euh, 
euh, a confiance en elle et essaye de faire de belles choses, de créer du jeu, même si bien sûr il y a toujours quelques déchets. S'il n'y en avait pas, euh, bah voilà, on, se, on, serait, euh, on gagnerait tous nos matchs sur un score beaucoup plus favorable. Mais, mais c'est normal qu'il y, qu y a du déchet. Bien sûr, cette équipe apprend à se connaître également. Elle a beaucoup été changée depuis le mois de janvier et on voit que c'est de mieux en mieux. De match en match et Laurent Batles semble faire ces changements au bon moment, ce qui nous permet tout simplement eh ben, de ne pas avoir un trou d'air comme c'était le cas il y a encore quelques semaines. On arrive à rester à peu près constant. Là, on a vu que le milieu de terrain était en difficulté. Eh ben, avant que ce soit la catastrophe, Laurent Batles a décidé de faire entrer Ayman Mouefek et Thomas Monconduit. Donc c'est bien. Il commence à mieux voir ce qu'il faut faire. Et, et forcément derrière on répond plus présent et on a des joueurs qui sont capables aussi de remplacer des autres parce que c'est peut-être le, le, ce qui n'était pas le cas avant c'est que maintenant quand on fait rentrer des joueurs regardez on, a, on peut faire rentrer Mouefek, mon conduit on a quand même des arguments sur le banc ce qui n'était pas le cas notamment en première partie de saison voilà j'ai terminé pour le débrief de cette rencontre merci à tous d'avoir regardé cette vidéo on va encore passer une bonne semaine avant euh, le déplacement du côté de Grenoble voilà merci à tous bon week-end et bien sûr Allez les verts, salut à tous